അവർ ഗോഡ് ക്യാൻ റിഡീം ആസ് ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പിന്നെ വിളിപ്പിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കർത്താവ് തീരുമാനിക്കും ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ആ തീക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ വെന്തു പോയാലും നീ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല എന്തൊരു ഉറപ്പാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അവിടെയാണ് ആ കാര്യത്തിലും തീ അഗ്നിശോധനയുടെ മുഖത്തും സന്തോഷിക്കുന്നവരായ ഹനനയ മിഷായൽ അസറയ പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മുടെ അനുഭവം എങ്ങനെയാ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയണം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവേഷ്ടം വി ഡി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗാഡ് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഫ്രാൻസിസ് ഷിഫർ പറയുന്നതല്ല മൊമെൻറ്റ് ബൈ മൊമെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഗാഡ് നിമിഷാനു നിമിഷം എല്ലാ ദിവസവും ദൈവസാന്നിധ്യം അറിയാമെന്നല്ല ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിമിഷാർത്ഥം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ തൊടാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിനെ ആ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഭൂമിയിലെല്ലാം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നതല്ല അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിയും എന്നാൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എപ്പോഴും അതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം അതാണ് ദൈവം നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളിന്നെല്ലാം ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കരഞ്ഞ് വിലപിച്ച് കഴിയണമെന്നല്ല പിന്നെ കരഞ്ഞാലും ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയുണ്ടാകാം പ്രയാസമുണ്ടാകാം അതുമായിട്ട് ദൈവസന്നിധി ചെല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദനകളെ മറന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പ്രേ വിതൗട്ട് സി സി അതെങ്ങനെയാണ് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇടപെടാതെ നമുക്ക് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ എപ്പോഴും മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പം പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് വെൻ വി ആർ പ്രേയിങ് വി ടോക്ക് ടു ഗോഡ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മൊമെൻറ്റ് ബൈ മൊമെൻറ്റ് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ ചിലപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റി ഉന്നതിനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിന് ശാശ്വാസം താൻ തന്നെ മഹാനന്ദ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രാണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പറ്റിയില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഡി എൻ മോളിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഡി എൻ മോളിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പല മെസ്സേജസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അനുഭവമാണ് അവൾ ഡി എൻ മോളി നടത്തിയിരുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ ഡി എൻ മോളിയുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ടീച്ചർ അയാൾ ക്രോണിക് ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിന് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് കാര്യം ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോകും എന്ന് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ഡോക്ടർ ആ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അധ്യാപകൻ ഡി എൻ മോളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പതിനാറ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാം സ്ട്രീറ്റിലെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസാണ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഗേൾസാണ് സ്ട്രീറ്റിൽ വളർന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും സുവിശേഷം പറയും പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരും കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ആ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ മടിയാ അപ്പോൾ ഡി എൻ മോഡി പറഞ്ഞു സാരമില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവരുടെ വീടുകളിൽ പോകാം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പെഗി ഈ പെഗിയുടെ വീട്ടിൽ
എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുകളെ അളച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ പെഗയിൽ അടുത്ത് വന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് കേൾക്കത്ത് പോലുമില്ല കർത്താവെ ഓ എന്തോ പറയാനാ എന്നാലും ഇവൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സഹിക്കാൻ വയ്യ കർത്താവെ നീ അവളോട് ഇടപെടണമേ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക കർത്താവെ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്തോ പറയുന്നത് എന്ന് വളരെ കൂളായിട്ട് കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ഓക്കെ പെഗി ഞങ്ങൾ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മോഡി വെയിറ്റ് ഏ വെൻ യു ആർ പ്രീയിങ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു സമൺ ആസ് ഇഫ് ഹി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു യു നീ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്ടോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നെ മോഡി പറഞ്ഞു പെഗി എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന പോലെയല്ല യേശു എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സ്പീക്ക് ടു ഹിം അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാര്യം യേശു എനിക്ക് സമീപസ്ഥനാണ് ഞാൻ അവൻ എന്നോടും അവനെ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മോളി യേശു ഇത്ര അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നിങ്ങളെ കേൾക്കുമെങ്കിൽ ആ യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണം അന്ന് പെഗി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു പെഗി മാത്രമല്ല ആ സ്ട്രീറ്റിൽ വളരുന്ന പതിനാറ് പെൺകുട്ടികൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനിടയായി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക വഴി നടക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയാണ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ ഇടപെടാതെ പ്രേ വിതൗട്ട് സി യേശുവുമായി സംസാരിക്കാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് അത്രയ്ക്കും അടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണണം പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ ഇതല്ലോ ക്രിസ്തു യേശു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവേഷ്ടം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പ്രസൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് മെറിൻ ക്രോതേഴ്സ് എഴുതിയതാണ് ആ മെറിൻ ക്രോതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫാമിലി വന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവർ വന്നിട്ട് മെറിൻ ക്രോതേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മോന് അവൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വളരെ അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു ഞങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ സഹകരിച്ചെല്ലാം പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അവനെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷെ ആ ചെറിയ ചേഞ്ച് തീരെ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നില്ല അവൻ വല്ലാത്ത ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ പെട്ടു കൂട്ടുകെട്ടായി മറ്റ് ലഹരി മരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് അവനിപ്പോൾ ഒരു അവനെ ഭവനം വിട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അവൻ എവിടെയാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മെലിൻ ക്രോതേഴ്സ് പറഞ്ഞു യെസ് ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അവർ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പൊന്ന് പാസ്റ്ററെ അതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പൈതലിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ മെളിൻ മെളിൻ ക്രോതേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ ഹാവ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാറുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞ്
അതോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നീ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹി കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് വി വിൽ ട്രൈ അടുത്തതായിട്ട് മെലൻ ക്ലോത്തേസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് വേദനയുണ്ടോ അയ്യോ അവനാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദനയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ അവനാ ഉള്ള മെലൻ ക്ലോത്തേസ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അതോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റുമോ can you give thanks to the lord because god is more concerned about him than you yourself ningale kaal ubariyai aa paidarine deivam karidunnu ennullad orthu avane kurichu vedanikkunnu ennu orthu ningalku nanni kadaitan pattuvo avaru parannu we will try tattoo olivile avarode melon clothes paranja oru kaariyam avan madangi varanam ennu ningal aagrahikkunnadinekkal koodal deivam aagrahikkunnundu kaariyam നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ചൈൽഡ് ഒരു പാപി പാപത്തിലേക്ക് വീണ് പോകുമ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗം ദുഃഖിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പാപി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു പാപി പാപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം ദുഃഖിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ദൈവം അവനെ കരുതുന്നു അവൻ മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഉള്ളിൽ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് പാസ്റ്റർ വി വിൽ ട്രൈ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി ദി സ്റ്റാർട്ട് എഡ് പ്രൈസിങ് ഗാഡ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രൈസിങ് ഗാഡ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു മെയിൽ കിട്ടി ഈ മകൻ്റെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഡാഡ് ഐ മെയ്ഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ബട്ട് ഐ എം ഇൻ ഡെപ്റ്റ് ഞാൻ വല്ലാത്ത കളത്തിലാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഐ വോണ്ട് കം ബാക്ക് വിൽ യു അറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് മീ ഞാൻ മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ ആ കിട്ടിയ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു യെസ് മൈ സൺ യു ആർ സ്റ്റിൽ അവർ ചൈൽഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു കം ബാക്ക് വി ആർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് യു നൂറ് ശതമാനം നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പൈതൽ മടങ്ങി വന്നു ഇത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് പിന്നീട് അവനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു സ്തോത്രം ചെയ്തത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവം അവനെ കരുതുന്നു ആ പൈതൽ മടങ്ങി വരുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പല ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവെ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി നീ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നീ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കരുതലിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിനായും സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പേൻ 